はいこんにちはレジャーハウス宮崎です、えー、今日はですねあ、えー、まず日にち10月22日火曜日になります今日はちょっとこの、えー、マイクをですねこういう形で持って喋ってみようかなと思いますあの昨日一昨日撮影した動画ではあの手で持ってたんですけどやっぱりちょっとこう話してる時のですね音が結構あのパッパッっていう音が入っちゃってるので、まあ、この何て言うんですかねウィンドジャマーみたいなものをつけることによってある程度この音の分というか強いところをね、えー、と軽減できるんじゃないかっていうところで今日はこれを使って、えー、話していきたいと思いますで今日は、えー、何を話そうかなというと11月からですね、えー、まあスマホのながら運転というのが、まあ、自転車の場合禁止される、まあ、禁止というかもともとだめなんですけど、まあ、よりこう、えー、厳しく取り締まりが始まるということを受けてですね、まあ、スマホにをどう使うかというところをご,あのご話ししていきたいと思いますじゃあそもそもスマホを、えー、自転車に取り付けることは違法なのかどうかっていうところがまず問題になってくると思いますが、えー、ここに関しては、えー前えー、この間ですね警察庁に直接電話しまして確認をいたしましたで、えーまあ、それによると、まあ、自転車自体に、まあ、結論が言うとですね自転車自体にスマホを取り付けること自体は違法ではないと。いうことですただ、えー、走行中にそのスマホを見るということ自体は違反になるということみたいです。まあ、これは車のカーナビと同じ、まあ、考え方で、えー、車のに今カーナビついていると思うんですけどカーナビがついていること自体は違反ではないんですが、まあ、走行中にカーナビを見ること自体は違反になると。いいうことみたいですですからあのカーナビを、ね、使っている方は分かると思うんですけどあの案内される時に大体3回ぐらいですねあの方向について、まあ、指示が音声で出ると思うんですけど、まあ、それで、えー、と分かるように、まあ、設計されていると。いうことですので、まあ、自転車でもしあのそういったナビゲーションを使う場合には、まあ、そういった音声を出して、えー、まあナビゲーションを使っていただくということがやはり求められてくるのかなという気がいたします。でまあ、僕らも、ね、このスマホホルダーとかを販売している関係でこれもし多分スマホのながら運転がダメになったとなると、まあ、これ販売できないんじゃないかなって一瞬ちょっと不安になったんですけど、まあ、この辺りは確認したところ、まあ、取り付けること自体は問題ないということでしたので、えー、まあ今後も販売は継続していくとただ、まあ、取り扱いに関しては今申し上げたように、えー、走行中は見ないようにしていただくと。まあ、ナビゲーションとして使う場合には音声を出していただき、まあ、画面を見る場合にはやはり一時停止して、えー、画面を見るといったところがやっぱり必要なのかなということなので、まあ、その辺をお客様にもお伝えしていきたいなと思っています。実際に、まあ、私どものお客様で、まあ、スマホではないんですけど、まあ、サイクルコンピューターをです、ねえー、と走行中に見ているときに、まあ、突然ちょっと人が飛び出してきて、えー、まあ避,けらず避けられずにまあぶつかってしまったとっいうことがやっぱり以前ありまして、まあ、あの自転車に乗っている方もです、ね、かなり大きな怪我をされたし、まあ、もちろん相手方も、ねえー、まあ怪我をされてしまったということなので、まあ、そういうやっぱり事故につ、ね、ながることに、えー、なりますからやっぱりこうきちんとまあ前方を見ながら運転するということが、まあ、あの自転車のみならずですね、まあ、やっぱり車一般においては必要とされるので、まあ、そこに関してはあの気をつけて、えー、まあ運転をしていただきたいなと思います。でまあ、そういえばいつもですね、えー、まあ新しいあのスマートフォンホルダーみたいなのがですね、まあ、ここにあの入荷してまいりました、えー、これループという会社から出しているループマウントっていうものになるんですけど、えー、まあ値段がねちょっとこれ、まあ、1万1000円なんですよですからまあ僕らが販売しているスマホホルダーの中でも、まあ、かなり高額の部類に入ってくるんですが、えーまあ、これについては、ね、また後日ちょっと簡単に動画を撮っていきたいなとは思いますけどかいつまんで申し上げるとまずあのスマホケースっていうのがいらないつまり、まあ、お使いのスマートフォンのケースがつけたままそのまま使えるっていうところこれは結構大きいかなと思いますあと、えー、このハンドルのですね径が 22.2 
からですね最大 31.8 ミリまで対応してますので、まあ、普通の自転車も使えますと、まあ、スポーツバイクももちろん使えますし、えー、電動アシストであったりとか、まあ、普通の自転車にもつけられるっていうのは結構大きいかなと思います。今まで販売していたものでもやはりあのバンド式のタイプでこうねじ込めば、ねえっと、使えるというものもあったんですけど、まあ、ちょっと固定力弱かったりとかもする部分もあったので、まあ、そういう意味ではこれを使っていただくことで、まあ、全ての自転車で,です、ねまあ、対応できるようになったとっいうところはやっぱり大きいかなと思います。はい、それとですねあとはまあこれあのデザインがかなりあのすごくかっこよくてですね、まあ、ちょっとこれ見えますかね。こういう感じなんですけどあの閉じた時でもなんかこうベルがついてるかなみたいな感じのイメージなんですよですからあんまりこうなんてデザイン的にもあのなんて邪魔しないというかですねあのついてること自体があんまり邪魔にならないとそういったデザインの商品になってますのでこれね結構おすすめかなと思いますお客様がね探してこられて私どもでも販売できるっていうことが分かったんでまあこれをまあ、新規に問い扱いするようになりました色が今シルバーとブラックとね入ってきてますので、まあ、ちょっと動画を上げるのは少し先になるかなと思いますが、まあ、この辺ももし興味があればまた次の動画とかですねあのご覧いただければなと思いますはいということで、えー、今日はこんな感じで終わりたいと思います、えー、まあ参考になったなっていう方はぜひですね、まあ、チャンネルのいいねボタンとですねチャンネルの登録をぜひよろしくお願いいたします少しねこういうふうになんかこうあんまりなんか一つのものを特集するというよりはなんか定期的にこの10分ぐらい話してあの毎日上げていくっていうスタイルの方が意外となんか面白いのかなと思ったりとかもするので、まあ、時間を見つけながらちょっとこういう感じでちょっと試験的にやっていきたいなと思いますので、まあ、継続的にご覧いただければなと思います。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。レジャーハウス宮崎西村でした。